ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி திணிப்பு அதாவது ரீசெண்டாக வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிராக வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் நிறைய பொலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு வராங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்ன திடீர்னு ஏன் இந்த ஹிந்தி திணிப்பு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது ரீசன்ஸ் என்னென்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்தி திணிப்பு போராட்டம் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் எப்போ ஆரம்பித்தது அது கடந்து வந்த பாதைகள் என்னென்ன ஸோ இப்போது வரைக்கும் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக என்னென்ன போராட்டம் நடத்தப்பட்டது எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்தி திணிப்பு போராட்டம் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருஷம் ராஜாஜி அவர்கள் தான் வந்து இந்திய பாட புத்தகத்தில் இந்திய மூணாவது மொழியாக கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் கொண்டு வராரு அதை எதிர்த்து போராடுற முதல் ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய உண்ணாவிரதங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு மூணு வருஷ காலம் வந்து அந்த போராட்டம் வந்து நடக்குது அந்த போராட்டத்து முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து கொல்லப்படுறாங்க ரெண்டு போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி வந்து பதவி விலகிறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது வருஷம் அப்போ இருக்கிற மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட கவர்னர் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரூலில் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அப்போ வந்து எர்ஸ்கின் அப்படின்ற கவர்னர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ரூலை வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு அதாவது இந்திய வந்து கட்டாயம் இல்லை பாட புத்தகத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூலை வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதாவது இந்திய சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்தியன் ரிப்பப்ளிக் டே அப்போ ஒரு ரூலை திருப்பி கொண்டு வராங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்தி அண்ட் இங்கிலீஷை வந்து வந்து அலுவல் மொழியாக வந்து கொண்டு வரப்படும் அதாவது எல்லா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தி வந்து கம்பல்சரி அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதாவது அப் டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரு அசோசியேட் லாங்குவேஜாக வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் ரூல் கொண்டு வராங்க சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாவது வருஷம் அப்புறம் இந்த பிரதமர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணுறாரு ஹிந்தி மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அதாவது அலுவல் மொழியாக வந்து எல்லா காலங்களும் அது வந்து பின்பற்றப்படும் அதை ஹிந்தி மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் கொண்டு வராரு ஸோ அது வந்து வெறும் வாயு வார்த்தையாக மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் அது மக்களை யாரும் வந்து திருப்தி அடையல அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க மறுபடியும் ஒரு இந்தி திணிப்பு போராட்டத்தை மேற்கொள்கிறாங்க அப்போது போராட்டம் வந்து ம மதுரையில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நிறைய அரசியல் தலைவர்களும் தாளமுத்து நடராசன் போன்ற தலைவர்களும் வந்து அதில் பங்கேற்றுக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அதில் பங்கேற்றுக்கிறாங்க அந்த போராட்டத்தை முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது பேர் வந்து உயிரிழக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அந்த போராட்டத்தை முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வந்து இங்கிலீஷே வந்து இந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே வந்து அலுவல் பணி அலுவல் பணிகளில் வந்து கண்டினியூ பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மறுபடியும் இந்தி அண்ட் இங்கிலீஷை வந்து கண்டினியூவாக நீங்கள் வந்து எல்லா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் வருஷம் மறுபடியும் ஒரு போராட்டம் நடக்குது இந்தி திணிப்பு போராட்டம் அதாவது அப்போ என்ன போராட்டம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியை வந்து பாட நூலே இணைக்கணும் அப்படின்ற போராட்டம் திரும்பவும் வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க இதை மாதிரி நிறைய பல்வேறு காலகட்டங்களில் நிறைய போராட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டே வருது இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன போராட்டம் நடக்குது நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் அதாவது பிஜேபி அரசு வந்து நம்ம இந்திய நாடு பிரதமராக திரு நிறு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த அப்புறம் இந்திக்கு இந்தியை வந்து அதை பாட புத்தகத்தில் மறுபடியும் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் கொண்டு வராங்க அதனால் நிறைய சோசியல் மீடியாஸில் நிறைய வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம
இரண்டாவது மொழியா இங்கிலீஷும் மூணாவது மொழிய இந்திய தான் நீங்க கற்கணும் அதாவது பாடப்புத்தலாம் நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க ஸோ இதனால தான் எதிர்ப்பு நிறைய கிளம்பிச்சு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் மூணாவது மொழியை நீங்க விருப்பப்பட்டு எது வேணாலும் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவங்க ஏன் இங்க மட்டும் மூணாவது மொழியை இந்திய தான் கற்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ ரீசெண்டா வந்து நிறைய எதிர்ப்பு கிளம்பிச்சு ஏன் இந்திய எங்ககிட்ட திணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஹேஷ்டாக்ல நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருந்துச்சு ட்விட்டர்ல உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் சரி ஏன் இந்திய நம்ம கத்துக்க கூடாதா அப்படின்னு நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் இந்திய தாராளமாக கற்றுக்கலாங்க அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இப்போ இந்தி மட்டும் இல்லை தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா எதோ நம்ம கற்றுக்கலாம் நம்ம விருப்பப்பட்டால் கற்றுக்கலாம் ஏன் வந்து இதை தான் நீங்கள் கற்றுக்கணும் இதை தான் நீங்கள் படிச்சாகணும் ஏன் திணிக்கிறாங்கன்னு தான் மக்களோட கேள்வி ஏன் என்னோட கேள்வியாக கூட அதுதான் இருக்கு ஸோ அதனால் எனக்கும் ஹிந்தி பிடிக்கும் எனக்கும் வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு நான் கற்றுப்பேன் அது எனக்கு வந்து தேவைப்பட்டால் நான் கற்றுப்பேன் எனக்கு வந்து மற்றபடி வந்து ஹிந்தியை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கும் பிடிக்காது தான் ஸோ அதே பிரச்சனை தான் இங்கே இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு சில பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ நார்த் இந்தியாவில் போய் நீங்கள் தமிழ் தான் கற்றுக்கணும் சொன்னால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ எரிச்சல் விட்டுமோ அதே போல் தான் எங்களுக்கு இந்தியை கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறது வந்து எரிச்சல் விட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நாங்களே கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பொதுவான மக்களுடைய வாய்ஸாக இருக்குது சரி இப்போ நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம யோசிக்கணும் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இந்தி வந்து கற்றுக்கோங்க இந்தி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தமிழ் பற்று அதிகமாக இருக்குது நம்ம தமிழ் நம்ம தமிழ் அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம அவங்க திணிக்காத காலத்தில் நம்ம எத்தனை பேர் தமிழை வந்து நம்ம விரும்பி படிக்கிறோம் எத்தனை பேர் தமிழை பேச நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் அதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறோம் ஏன்னா சில இடத்த நம்ம பார்க்குறோம் மேக்ஸிமம் நம்ம வீட்டில் எல்லாமே தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா சில இடத்துல நம்ம ஐடி கம்பெனிஸில் போகிறோம் நிறைய இடத்துல ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஆளுங்களை பேசும்போதே இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறோம் ஸோ தமிழ் பேசுறதே அசிங்கமாக வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் நிறைய இடங்களில் ஸோ நான் தவறாக பேசுனா மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அது மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன் அதை என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் தமிழையும் நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அட்லீஸ்ட் தமிழர் கிடையாது தமிழே பேசுவோம் தமிழ் பேச அசிங்கப்படாமல் நம்ம சரளமாக பேசுவோம் தமிழ் மொழியை நம்ம வளர்க்கணும்னா நம்ம தமிழ் பேசணும் தமிழ் தமிழை மறக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் முதல் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினச்சேன் அதாவது தமிழை வந்து நிறைய வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தமிழை இங்கிலீஷில் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இது போல் நிறைய மொழிகள் வந்து அழிஞ்சு இருக்கிறதா வந்து நான் ரீசெண்டாக படித்தேன் ஸோ அதனால் அது மாதிரி டைப் பண்ணாமல் நிறைய இப்போது வந்து எல்லா லேப்டாப்லேயும் ஃபோன்லேயும் சரி நிறைய வந்து தமிழ் கீபோர்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதே டைப் பண்ண பழகலாம் முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அப்புறம் நான் டைப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் தமிழை தமிழ்லேயே எழுதி பழகுவோம் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணாமல் இங்கிலீஷில் பேசும்போது வேணால் இங்கிலீஷில் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சின்ன ஒரு சஜஷன் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நானும் அப்படி தான் பண்ணுறேன் தமிழை வந்து இங்கிலீஷில் தான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ நானும் உட்பட அதை திருத்திக்கணும் தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கூட சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ அவ்வளோதான் சரி உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த தமிழ் தமிழே டைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஆஃபீஸில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையாவது தமிழ்காரங்க கிடையாது தமிழில் பேசுவோம் அப்படின்னு நான் உங்கள் கிட்ட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சேனலில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் இந்த வீடியோ பெறுவது உங்கள் ஃப்